el contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria, las enfermedades preexistentes como por ejemplo la diabetes eh, ponen en más alto riesgo a aquellas personas que sufren de este mal, considerado incluso una enfermedad catastrófica, pero además eh, una de las variantes que tiene eh, la diabetes entre tantas es eh, el daño a la retina, la visión denominada retino, retinopatía. Perdón. Para hablar del tema está con nosotros el doctor Roberto Larco, es especialista precisamente en, esta, en este mal de la diabetes, la retinopatía. Doctor Larco, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Entre las eh, últimas consecuencias, como has dicho, de la diabetes, pues está este, el de la ceguera, a través de, de la, eh, la dificultad de la retina o la pérdida de la visión por, por, por la retina. ¿Por qué se da esta, eh, sí. digamos, esta consecuencia tan, tan letal? ¿no? Mire, como usted muy bien lo anotaba, la diabetes es una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad, una pandemia realmente que es muy difícil de ser controlada. Una de las mayores causas de ceguera en los países desarrollados y en países en donde tomamos en cuenta la, precisamente a la población que está en capacidad de trabajar. La diabetes provoca hemorragias, provoca trombosis en todo el organismo y en el ojo, por supuesto, esas lesiones son muy, muy graves pueden llevar incluso a la pérdida de la visión completa. Entonces es fundamental el examen temprano en un paciente diabético y cuando empiezan con quejas, con bajas de visión, esos pacientes deben ser tratados oportunamente. Hace unos años atrás, no muchos años atrás desgraciadamente, eh, estos casos de estos pacientes diabéticos realmente desembocaban en la ceguera y no podían recibir un tratamiento adecuado. Pero la ciencia ha evolucionado tanto hoy que nos permiten realizar un procedimiento con tratamientos con láser, que son los más inocuos posibles, los más seguros posibles. Nos permiten realizar colocación de inyecciones en el ojo para eso disminuir la inflamación, disminuir la vascularización y además de eso las cirugías. ¿no? Doctor, la, la diabetes no tiene cura, pero sí se puede darle una calidad de vida al paciente, eh, digamos, mejorar su, su, su calidad de vida en la, en la medida en lo que se puede, eh, con, con medicamentos, con tratamiento. En el caso de, de, de la, de la, del problema de la retina, ¿qué, ¿qué pacientes son más propensos de los eh, que tienen diabetes, me refiero, a poder tener esta retinopatía? Precisamente son pacientes que son, no tienen un buen control de la diabetes, que son generalmente acompañan con alteraciones como la hipertensión arterial y esos, esos descontroles de la diabetes provocan hemorragias, provocan sangrados y provocan pérdida de la visión. Entonces es fundamental, como usted bien lo anotaba, eh, un control oportuno de eso para poder nosotros eh, poder tratarlo oportunamente y a, a la, al paciente y des, eh, controlar la enfermedad. ¿Qué tan grave puede ser para un paciente diabético? Eh, al margen de tener este problema de, de retina o de las otras consecuencias que tiene la diabetes, eh, estar expuestos al COVID. Realmente el COVID es una enfermedad que nos afecta muchísimo, que la ciencia no termina de entender bien cuáles son las formas que se presentan y obviamente el COVID eh, provoca alteraciones en el, ojo, en el organismo que pueden desembocar en empeorar su situación. O sea, es más vulnerable. Así Los pacientes vacunado. diabéticos son siempre más vulnerables, por eso tienen que ser ellos vacunados en su totalidad y guardar todos los controles necesarios. ¿Y necesitan una protección adicional? Le digo esto, por ejemplo, la, la, la gente diabética pues, eh, eh, se cuida muchísimo de, 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 de bueno, la alimentación, básicamente, eh, hacer ejercicio, tener una vida saludable, pero, por ejemplo, hay gente que usa los protectores eh, de ojos, precisamente porque en el, en, el, en el ambiente puede existir, alguien está sin mascarilla, etcétera, etcétera. No sé si en el caso de quienes tienen diabetes con este problema de la retina también deberían usar una protección visual o no. La, el COVID es una enfermedad que eh, existen estudios en que se puede transmitir a través de la lágrima, pero lo más importante no es que los daños se ocasionan por, por la exposición del ojo. Lo que ocurre con el COVID es que como es una enfermedad que puede estar acompañada de efectos trombolíticos, efectos de trombosis, esos pueden provocar trans, eh, trombosis en el ojo y obviamente el paciente diabético ya cuenta con todos los, los pasos para ocurrir en eso, entonces arterial. la hipertensión, los mm. efectos trombóticos, las hemorragias, entonces pueden agravarse muchas veces estos casos. ¿Conoce usted de, de, de pacientes con diabetes que hayan tenido lamentablemente decesos ahora por el tema de COVID? ¿Se incrementó la mortalidad en los pacientes diabéticos? 
Yo no guardo esa, esa, esa tasa, pero lo que puedo decir es que existen muchos casos en los cuales los pacientes que ya estaban más o menos controlados empeoraron por el, la presencia de COVID en su problema ocular, me refiero. Claro, claro. Obviamente eh, hay que tratarlos, no existe otra alternativa y cuidándonos con las condiciones que tenemos podemos sacar al paciente adelante. ¿En qué momento un paciente diabético puede alertarse con cierta anticipación? de que podría tener un problema de retina? Es una pregunta que muchas veces viene, muchas veces nos hacen, porque hay pacientes que tienen una diabetes muy avanzada y que los pacientes no tienen una queja visual o ellos no aprecian esa queja visual. Entonces es importante eh, determinar apenas el paciente baja la visión. Por lo general, todo paciente después de los 20 años, mismo estando controlado con su diabetes bien, va a desarrollar una retinopatía diabética. Y esa retinopatía diabética son hemorragias pequeñas en el ojo que comienzan a aparecer y comienzan a aparecer como unas manchas en el centro del ojo y que no nos permiten leer, que no nos permiten eh, visualizar bien. Entonces, es fundamental. Todo paciente, después de cinco años de presentar la diabetes, es indispensable. Ese paciente tiene que tener un examen de fondo de ojo oportuno. Lo que significa es que eh, no necesariamente tiene que haber una pérdida de visión, sino o, 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 o una ligera molestia al, al, al leer. Muchas veces, muchas veces pueden presentarse casos en los cuales okay. el paciente no diferencia esa pérdida de visión, porque las hemorragias no están afectando la parte central. La parte central sí, de la claro. retina se llama mácula. Y entonces, si no afecta a la parte central, el paciente no lo percibe. Y, y como son daños muy progresivos, muy lentos, mm. el paciente casi no percibe de un día para otro esas alteraciones. Exactamente. Silenciosa. Exactamente. Entonces, ya cuando se presentan, el paciente viene con una pérdida de visión muy severa, ¿no? Claro. Doctor, esto corta el tiempo, pero quiero agradecer. Le agradezco a usted por la invitación. El doctor Roberto Larco, especialista en eh, problemas de retina en casos de diabetes. Eh, hay que cuidarse en esta época donde la pandemia también expone mucho más a pacientes eh, crónicos de diabetes. 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a la pausa. A regresar hablaremos del de informe de ayer del Pandora Papers. La Asamblea Nacional tuvo que archivar el mismo por falta de consistencia. Hablaremos con una asambleísta de Pachacuti sobre el tema. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.